हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज सितंबर 26 के द हिंदू एडिटोरियल के डिस्कशन में दीपक सर के साथ आप सबों का स्वागत है आज द हिंदू एडिटोरियल की टॉपिक है द रियल डेल एक सही समझौता ऑन इंडिया यू एस स्टेट डेल यानी भारत और अमेरिका के बीच जो एक व्यापारिक समझौता किए गए हैं सेप्टेम्बर ट्वेंटी Even a limited trade agreement between India and the United States is some distance away. और इस पर एक छोटी सी बात टिप्पणी के तौर पर कही गई है कि यहाँ तक कि हमने जो एक मर्यादित व्यापारिक समझौता की बात की है लेकिन व्यवहारिक तौर पर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट जो है अभी कुछ कदम दूर पर है अगर हम यहाँ पर ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे तो एक इवेन ये एक एडवर्व के रूप में प्रयोग हुआ है और इवेन वनली और एटलीस्ट ये तीन ऐसे एडवर्ब हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर और नाउन या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करते हैं ये तीन एडवर्ब हमें जानने चाहिए इवेन वनली और एटलीस्ट जो नाउन प्रोनाउंस के पहले लगते हैं तो यहाँ तक कि हमने एक मर्यादित ट्रेड एग्रीमेंट की बात तो की है यानी भारत और अमेरिका के बीच एक मर्यादित व्यापारिक समझौता होना चाहिए लेकिन रियलिटी जो है वो अभी कुछ दूरी पर है आफ्टर द बैक स्लैपिंग बॉन होमी एंड हाई ऑफ ह्यूस्टन इट वाज टाइम फॉर ए रियलिटी चेक इन न्यूयॉर्क कहते हैं कि ह्यूस्टन में काफी ज्यादा चर्चा होने के बाद काफी ज्यादा शाबासी मिलनसारिता होने के बाद अब यह समय है रियलिटी चेक का न्यूयॉर्क में कि वास्तविकता में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने जो ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो वास्तव में जितनी बातें कही गई है उतनी की गई है कि नहीं कंट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन दैट वर कंसली जनरेटेड एंड मैनेज बाय बोथ साइड्स इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट फेल टू अराइव एट अ लिमिटेड ड्रिल दैट वॉज टू हैव बीन अनाउंस ड्यूरिंग दिस विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द यूनाइटेड स्टेट यह यह बात तुरंत कही गई है कंट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन यानी आशाओं के विपरीत दैट वर कंसली जनरेटेड एंड मैनेज बाई बोथ साइड जो कि दोनों देशों ने सोच समझकर पैदा की है इट मीन्स कि दोनों देशों ने सोच समझकर जो अपने एग्रीमेंट पर बात की है और जो समझौताएं हुई हैं वह आशाओं के विपरीत हैं दोनों तरफ से इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट फेल टू अराइव एट ए लिमिटेड ट्रेड डेल और भारत और अमेरिका असफल हो गए हैं एक मर्यादित व्यापार समझौता करने में वह मर्यादित व्यापार समझौता दैट वॉज टू हैव बीन अनाउंस ड्यूरिंग दिस बजट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द यूनाइटेड स्टेट वह मर्यादित व्यापारिक समझौता जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूनाइटेड स्टेट विजिट के दौरान की है हम अगर यहाँ पे ग्रामर की दृष्टि से देखें तो सेंटेंस काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा है सबसे पहले तो कंट्रेरी के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा इसके बाद ये दैट वर्क कंसली जनरेटेड एंड मैनेज बाई बोथ साइड्स ये यहाँ पे पैसिव सेंटेंस दे रहा है इसके बाद फिर इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स फेल्ड ये एक्टिव सेंटेंस है अराइव एट अ लिमिटेड ट्रेड डील और फिर इस ट्रेड डील की बात की जा रही है वो ट्रेड डील जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अमेरिका विजिट के दौरान पहले से ही घोषित कर दिया है द डील स्टम्बल्ड ओवर ड्यूटी इम्पोज बाई इंडिया ऑन आई सी टी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स द यूनाइटेड स्टेट वांटेड द ट्वेंटी परसेंट ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन्स एंड इथर नीट स्विचेज टू बी रेड्यूस्ड और एलिमिनेटेड ये जो भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है ये डील लड़खड़ा कैसे गई तो इसमें सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि भारत ने जो ड्यूटी लगाया है आईसीटी पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर तो इसमें यूनाइटेड स्टेट यह चाहता है कि 20 परसेंट ड्यूटी मोबाइल फ़ोन और इथरनेट स्विचेज यानी नेटवर्क टेक्नोलॉजी स्विचेज पर कम की जाए या हटा दिया जाए इस विषय पर भारत अपनी आर्थिक शक्ति को भी देख रहा है कि हटाने से भारत को कितनी क्षति होने वाली है अगर इस सेंटेंस में हम ग्रामर की दृष्टि से कुछ बातें देखें तो सबसे पहले द डील अस्टम्बल्ड ओवर ड्यूटीज इम्पोज बाय इंडिया ऑन आईसीटी प्रोडक्ट्स पे है और उसके बाद है द यूनाइटेड स्टेट वांटेड यानी यहाँ पर दो कम्प्लीट सेंटेंस का कवरिंग दिख रहा है 
अमेरिका इज ऑल्सो अंडरस्टूड टू हैव डिमांडेड ग्रेटर एक्सेस टू द इंडियन मार्केट फॉर मेडिकल डिवाइसेज सच एज स्टेंट्स एंड नी इम्प्लांट्स अपार्ट फ्रॉम इट्स डेयरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और अमेरिका को यह भी समझा जा रहा है कि यह अपने डेयरी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बाद इसके अलावा वह यह भी डिमांड कर सकता है कि भारतीय मार्केट उसको चाहिए अपने मेडिकल डिवाइसेज को बेचने के लिए यानी मेडिकल डिवाइसेज जो उसके यहाँ प्रोडक्ट जो तैयार हो रहे हैं वो प्रोडक्ट भी वो भारत के मार्केट में बेचना चाह रहा है मेडिकल डिवाइसेज में जैसे स्टंट्स हो गए या नी इम्प्लांट्स हो गए जैसे घुटना जो दूसरा घुटना बैठाया जाता है उससे संबंधित जो बातें हो गई ग्रामर की दृष्टि से हम देखें तो ये पहला सेंटेंस ही पैसिव में है कि अमेरिका को ये समझा जा रहा है कि यह ऑलरेडी जो है डिमांड करेगा ये अपनी पहुंच बनाएगा इंडियन मार्केट में मेडिकल डिवाइसेज को लेकर दिज आर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स पॉलिटिकली फॉर द इंडियन साइड एज मिस्टर मोदी हैज ऑफेन टेकन क्रेडिट फॉर मेकिंग देम एफोर्डेबल ये सारे प्रोडक्ट जो अमेरिका डिमांड कर रहा है कि उसे इंडियन मार्केट चाहिए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये सारे प्रोडक्ट सेंसिटिव हैं संवेदनशील हैं और राजनीतिक तौर पे कई बार मोदी ने यह कमिटमेंट किया है कि यह सारे प्रोडक्ट भारत में कम कीमत पर मोदी सरकार अवेलेबल करवाएगी और इसका श्रेय कई बार मोदी सरकार को मिल चुका है लूजेनिंग प्राइस कंट्रोल्स नाउ इज नॉट एन ऑप्शन फॉर इंडिया एज दैट वुड पुश अप प्राइसेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इन द कंट्री भारत जो है वो प्राइस कंट्रोल को खोना नहीं चाहता है अब यह विकल्प नहीं है भारत के लिए क्योंकि अगर ऐसा लागू किया गया तो इन सारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा For its part, India wanted the generalized system of preferences, which gives preferential market access for its products in the United States, restored. For its part, और इस मद में जब हम बात करें तो इंडिया चाहता है कि वरीयता वाली एक जनरलाइज सिस्टम मिले जो कि भारत को एक बेहतर मार्केट दे सके अपने प्रोडक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट में और इस चीज़ की पुनर्बहाल करना भारत चाहता है There are so far as a limited trade deal goes, a full-scale trade agreement would pose bigger challenges on issues such as intellectual property, e-commerce, and the ticklish subject of H-1B visas. कहते हैं कि जब हम बहुत सारे प्रोडक्ट पर जब हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच समझौते के लेकर तो ये लिमिटेड ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं एक मर्यादित व्यापारिक समझौता की हम बात करते हैं जिसमें कि हम एक फुल स्केल पर ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यह उन चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जब हम उन मुद्दों की बात करेंगे जैसे हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली बातें ई कॉमर्स की बातें एंड द टिकले सब्जेक्ट ऑफ एच वन बी विजाज की बातें और जो सबसे जटिल जो विषय है अमेरिका में एच वन बी वीजा को लेकर है Foreign Secretary Vijay Gokhale has said that the two sides narrowed down their differences and made significant progress. Vijay Sachiv Vijay Gokhale ne yahan spasht kiya hai ki dono desh ne apne vyaparik samjhote ke tahat apne antaron ko apni bhinnataon ko kam kar kar nazdik aane ki dono deshon ne koshish ki hai yah ek mahatvapurna progress hai. But it is clear that there is still a wide gulf, even assuming that India is willing to go more than half the way to a striker deal. लेकिन यह एक बहुत बड़ी अंतर अभी तक मानी जानी चाहिए। जैसा कि भारत आधा से ज़्यादा जो समझौते हैं, उसमें वह अपनी बात अस्पष्ट रूप से कह देना चाहता है। यहाँ पे even assuming that India is willing to go more than half the way to a striker deal. यानी यहाँ पे एजुम का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल से है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी इंडिया इस चीज़ को मान रहा है कि आधा से ज़्यादा जो समझौते हैं उसमें भारत को एक बार फिर से कुछ ना कुछ बोलना होगा दैट अ डील कुड नॉट बी अस्टक डिस्पाइट कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बिंगिंग इन वे टू न्यू ईयर टू लीड नेगोशिएशन टेल्स द स्टोरी और जो डिस्कशन uh, में जो सूचनाएं सामने आई हैं उससे यह दिख रहा है कि यह डील पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता है क्योंकि 
कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अपने टीम के साथ न्यूयॉर्क तक इस डील पर वो गए कई जगह पे वो समझौता कराने की बात कहे हैं लेकिन जैसी सूचनाएं मिल रही हैं कि इस डील को फाइनली बहुत सारे मुद्दों पे 100 परसेंट प्रभावित नहीं माना जा सका फॉर द यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट ट्रम्प इवन अ लिमिटेड डील विथ इंडिया बिल विथ समथिंग टू टॉक अबाउट एज ही अप्रोच इज एलेक्शन ईयर यहाँ पे अगर हम प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करें तो वो शायद इस डील में कितने दिखावे कर सकते हैं क्योंकि यह जो साल है यह उनके इलेक्शन का कमिंग ईयर भी है इसलिए अब वो इस पर कितने प्रतिशत भारत का समर्थन करेंगे नहीं करेंगे और या फिर वो केवल दिखावे में अपने इलेक्शन ईयर को बेहतर करना चाहेंगे यह बात पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट ट्रम्प पर निर्भर करेगा दिस इज स्पेशली बिकॉज स्टेट टॉक्स विथ चाइना आर गोइंग नो बेयर यह इसलिए भी क्योंकि जो चाइना के साथ वार्ता है जो डेल है वो कहीं नहीं दिख रही है चाइना हैज नॉट ओनली टेकन मिस्टर ट्रम्प पीनोटिव टैरिप्स ऑन इट सीन बट हैज रिटेलिएटेड इन काइंड पिकिंग द प्रोडक्ट्स दैट कुड हर्ट हिज कंस्टिट्यूएंसी एंड सपोर्टर्स और चाइना ने क्या किया चाइना ने अमेरिका की तरह दंडात्मक शुल्क यानी अमेरिका ने जिस तरीके से चाइना के प्रोडक्ट पर कर लगाया है ठीक उसी तरीके से चाइना ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट पे कर उसी तरीके का लगा दिया है अर्थात अमेरिकन प्रोडक्ट जो है वह चाइना में भी उसी तरीके से महंगी रहेंगी जिस तरीके से चाइना के प्रोडक्ट को अमेरिका में कर लगाया गया है और इस तरीके से चाइना ने वह तरीका चुना है जिस तरीका में ट्रंप का जो अपना क्षेत्र है जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है और जो ट्रंप के जो समर्थक हैं उनको इस बात को लेके बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा है तो इसका इलेक्शन में भी प्रभाव हो सकता है इस तरह की बातों को जानकर चाइना ने जो है सो बदला लेना चाहा है दिस एक्सप्लेन्स द हैक्टिक बिहाइंड द सीन्स एक्टिविटी विथ इंडिया इन द लास्ट फ्यू वीक्स और यह व्याख्या करता है इतनी व्यस्तता और इसके साथ ही पिछले कुछ सप्ताहों में जो भारत ने और अमेरिका ने जो बात किया है उस बात के पीछे की सही एक्टिविटी क्या हुई है और कितने समझौते भारत और अमेरिका के लिए पॉजिटिव हुए हैं विथ इट्स इकोनॉमी इन द ग्रीप ऑफ ए मेजर स्लो डाउन क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है एक बृहत मंदी के दौर से गुजर रहा है and any concession from india on imports of american product may not have gone down well both politically and in economic terms aur kisi bhi american product ko jis par ki kar ko kam kar diya jaye aur american product ko ayat kiya jaye ya bharat ke liye rajnaitik taur pe bhi behtar nahi hoga aur aarthik taur par bhi yah behtar nahi hoga Going by the limited information in the public domain, it appears that India has played tough and refused to yield to United States demands. अगर हम जो हमारे पास सुमित सूचनाएँ हैं इस सीमित सूचनाओं में अगर हम देखें तो हम यही जानेंगे कि भारत ने अपनी बड़ी सख्ती से भूमिका अदा की है और अमेरिका के मांगों के तहत वह झुकने से इनकार कर दिया है टेड नेगोशिएशन आर नेवर इजी एंड फॉर देम टू सक्सीड बोथ साइड्स हैव टू बिलीव इन अ पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक व्यापारिक समझौता केवल एक पक्ष का गेम नहीं होता है और यह इतना आसान नहीं होता है सफल होने के लिए इसमें दोनों तरफ को विश्वास करना चाहिए अपनी नीतियों पर और गिव एंड टेक की पॉलिसी एडॉप्ट की जानी चाहिए It does not help if one side tries to bulldoze the other into submitting totally to its interest. ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ वाला दूसरे तरफ वाले को बाध्य करे कि वह सारी चीज़ें जो है दूसरे तरफ वाले के ही हक में जाए एट दिस पॉइंट इन टाइम्स इट डज सीम दैट इवन अ लिमिटेड ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट इज सम डिस्टेंस अवे और इस तरीके से हमारी जो एडिटोरियल की जो टाइटल है वह स्पष्ट होती है कि इन सारे सूचनाओं को सारे बिंदुओं पे एक निष्कर्ष निकालते हैं हम कि भारत के तहत अगर हम अमेरिका के साथ एक मर्यादित व्यापारिक समझौता की बात करें तो अभी भी भारत और अमेरिका के बीच कुछ दूरियां हैं जिस दूरियों को भविष्य में समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स यह 
पूरे वैश्विक स्तर पर हम देखेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच जो यह एक व्यापारिक समझौता की गई है व्यवहारिक तौर पे इसमें काफ़ी अभी कमियां हैं इसको दूर करने की कोशिश की जा रही है ये एडिटोरियल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा हम पुनः अपने नए एडिटोरियल के साथ आपके साथ मिलेंगे आप आ, हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू